வணக்கம் இது சவுத் இண்டியன் சமையல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு சூப்பரான ரெசிபி அதுதான் சிக்கன் பிரியாணி அப்புறம் சிக்கன் சால்லாம் இது ரெண்டையும் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல ரெடி பண்ணிடலாம் ரொம்ப குயிக்காக ரெடி பண்ணக்கூடிய இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் முதல்ல சிக்கன் சால்லாவை ரெடி பண்ணிடலாம் சிக்கன் சால்லாம் செய்யறதுக்கு மசாலா பேஸ்ட் அரைக்க போறோம் அதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்துடலாம் கால் கப் துருவண தேங்காய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பொட்டுக்கடலை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வறுத்த நிலக்கடலை ரெண்டு முந்திரி கசகசா ஒரு டீஸ்பூன் அரை டீஸ்பூன் சோம்பு அரை டீஸ்பூன் மிளகு எடுத்திருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பூண்டு பெருசாக இருந்தால் ஒரு ரெண்டு பல் எடுத்துக்கோங்க சின்னதாக இருந்தால் ஒரு நாலஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இஞ்சி ஒரு சின்ன துண்டு எடுத்துக்கோங்க இதையெல்லாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்ல மைய அரைச்சிக்கோங்க தேங்காய் இஞ்சி பூண்டு அப்புறம் மசாலா சேர்த்து அரைச்ச பேஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்து சால்லாம் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்துடலாம் சிக்கன் சிக்கன் கால் கிலோல இருந்து அரை கிலோ வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் சால்லால சிக்கன் கம்மியா இருந்தாலும் கிரேவி தான் நிறைய நமக்கு இருக்கணும் அதுக்காக சிக்கன் ஒரு நாலஞ்சு பீஸ் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் நெக்ஸ்ட் வெங்காயம் அப்புறம் தக்காளி பழம் அப்புறம் ஹோல் கரம் மசாலான்னு சொல்ற பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அப்புறம் பிரிஞ்சலை கல்பாசி இருக்கு இப்போ ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் எண்ணெய் சேர்த்து எண்ணெய் சூடான உடனே ஹோல் கரம் மசாலாவை சேர்த்துடலாம் கல்பாசி கடையில் கிடைக்கும் அது வந்து எல்லாம் நான் வெஜிடேரியன் கிரேவிஸ் அப்புறம் பிரியாணி செய்யும்போது ஈவன் வெஜிடபுள் குருமாலாம் செய்யும்போது சேர்த்திங்கன்னா நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஒரு வெங்காயம் தான் அதை ஸ்லைஸ் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன் நல்லா வெங்காயம் வதங்கின உடனே தக்காளி பழம் சேர்த்துடலாம் ஆல்ரெடி சிக்கன் எதுவும் சேர்க்காமல் வெஜிடபிள்ஸ் எதுவுமே சேர்க்காமல் பிளெயின் சால்னா ஒரு ரெசிபி ஒன்று போட்டிருக்கேன் அதே போல் தான் ஒரு சில இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் மட்டும்தான் இதில் சேஞ்ச் ஆகும் மற்றபடி சேம் ப்ரொசீஜர் தான் டேஸ்ட் வைஸ்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப காரமாக இருக்காது சால்னா கொஞ்சம் மைல்டாக தான் இருக்கும் இது பிரியாணிக்கும் நல்லாயிருக்கும் பரோட்டாவுக்கும் நல்லாயிருக்கும் கருவேப்பிள்ள கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாய் சேர்த்து வதக்கி விட்டு மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் கொத்தமல்லித்தூள் சேர்த்துடலாம் மிளகாய்த்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் கொத்தமல்லித்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கா உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாய்த்தூளை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா பச்சை மிளகா கூட ஒன்று சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கரம் மசாலா தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துருக்கா சிக்கனை சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டு அடுத்து அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் குழம்புக்கு தேவையான அளவு நான் கல்லுப்பு சேர்த்துக்கிறேன் கல்லுப்பு சேர்க்கறதுனால நான் வெஜிடேரியனில் அந்த சிக்கன்லையோ இல்லை மட்டனாக இருந்தாலும் நல்ல அந்த உப்பு இறங்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் சால்ட் சேர்க்கறதா இருந்தால் ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட்டு சேர்த்திங்கன்னா இந்த கிரேவிக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா பேஸ்ட்டை சேர்த்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதக்கி விடுங்க இதில் நிலக்கடலை பொட்டுக்கடலை அப்புறம் முந்திரி எல்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ராஸ்மேல் வரும் அதுக்காக ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதக்கி விட்டு அப்புறம் ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து ப்ரெஷர் குக்கரில் வேக விடுங்க தேங்காய் முந்திரி பொட்டுக்கடலை நிலக்கடலை எல்லாமே நம்ம குழம்ப கெட்டிப்படுத்துறதுக்காக சேர்க்கக்கூடிய பொருள் அதனால் இதில் நிறைய சேர்த்துருக்கிறதுனால ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து கொதிக்க விட்டால் நமக்கு சால்லா மாதிரி நல்லா ஊற்றி சாப்பிட்ற அளவுக்கு அந்த கன்சிஸ்டன்சியில் நம்ம இறக்க முடியும் ஸோ ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணியை சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்துட்டு அப்புறம் உப்பு காரம் அளவு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு ப்ரெஷர் குக்கரை மூடி வச்சுடுங்க உங்கள் சிக்கன் ரெண்டு விசிலில் வெந்துடும் அப்படின்னா சிக்கனை ரெண்டு விசில் விட்டு ஸ்டாப் பண்ணிவிடுங்க ப்ரெஷர் ஃபுல்லும் இறங்கின வாட்டி ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் சால்லாம் ரெடி ஆகிடும
சிக்கன் வேகிற தன்மை உங்களுக்கு தான் தெரியும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரெஷர் குக்கரில் விசில் விட்டுக்கோங்க நல்ல ஃபுல்லும் ப்ரெஷர் இறங்கட்டும் அதுக்கு பின்னாடி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா நல்ல கிரேவி ரெடி ஆகிடும் அவ்வளோதாங்க இருபது இருபத்தஞ்சு நிமிஷத்தில் சூப்பரான சிக்கன் சால்லாம் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்து சிக்கன் பிரியாணி செஞ்சிடலாம் ப்ரெஷர் குக்கரில் செய்யக்கூடிய இந்த சிக்கன் பிரியாணி எங்கள் ஹோம் ஸ்பெஷல்னு சொல்லலாம் இந்த சிக்கன் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருளை பார்த்துடலாம் அரை கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் எந்த அளவுக்கு ரைஸ் எடுக்கமோ அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக சிக்கன் எடுத்துக்கிட்டால் பிரியாணியோட டேஸ்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இப்போ ஒரு கப் அளவுக்கு சீரக சம்பா ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரே ஒரு தக்காளி பழம் மீடியம் சைஸ் இருந்தால் போதுமானது புதினா அரை கப் கொத்தமல்லி தழை ஒரு கால் கப் எடுத்திருக்கேன் வெங்காயம் ஒரு நாலு சின்ன வெங்காயம் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு பச்சை மிளகா சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் பட்டை ரெண்டு பெரிய துண்டு அப்புறம் கிராம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு இதெல்லாம் மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைக்க போகிறோம் சவுத் இண்டியன் சமையல் சேனலில் ஹைதராபாத் பிரியாணி ஃபிஷ் பிரியாணி மட்டன் பிரியாணி அப்படின்னு நிறைய பிரியாணி வெரைட்டிஸ் போட்டிருக்கேன் அதனுடைய லிங்க்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துடலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்சி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்கிறதா இருந்தாலும் சேர்க்கலாம் இல்லைன்னா ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு அப்புறம் பெரிய துண்டு இஞ்சியை இதோட சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் இப்போ மசாலா பேஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மசாலா பேஸ்ட்டை தவிர நம்ம வேறு எந்த ஒரு மசாலா பவுடர்ஸ் எதுவுமே ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளாக ஆனால் டேஸ்டியான ஒரு பிரியாணி இது ப்ரெஷர் குக்கரில் எண்ணெய் சூடான உடனே பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் கல்பாசி பிரியாணி எல்லாம் சேர்த்து வதக்கிவிட்டு அப்புறம் வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை சேர்த்து ஒரு சின்ன துளி அளவு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சத்தூள் சேர்த்து மஞ்சள் கலரில் நம்ம அந்த பிரியாணியை செஞ்சிட வேண்டாம் ஸோ மஞ்சத்தூள் சின்ன அளவு சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா பேஸ்ட்டை அரை சேர்த்துக்கலாம் இந்த மசாலா பேஸ்ட்டை சேர்த்து நல்ல எண்ணெய் பிரிகிற அளவுக்கு வதக்கிவிட்டு ஒரே ஒரு தக்காளி பழம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி சேர்த்து வதக்கிவிட்டு வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனை சேர்த்துடலாம் பிரியாணிக்கு தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்துடுறேன் நீங்கள் சால்ட் சேர்க்குறதா இருந்தால் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்தா கரெக்டாக இருக்கும் சீரக சம்பா அரிசியை ப்ரெஷர் குக்கரில் வேக வைக்கிறதுக்கு ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கணும் இதே நீங்கள் ஓப்பன் குக்கிங்கில் செஞ்சிங்கன்னா பிரியாணியாக அதுக்கு ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஒன்றரை கப் அளவு தண்ணி சேர்த்து தண்ணி கொதித்த உடனே உப்பு காரம் அளவு சரி பார்த்துட்டு அரிசியை போட்டுடலாம் அரிசியை போடுறதுக்கு முன்னாடி அரிசியை நல்லா வடிகட்டிக்கணும் ஒரு சல்லடையில் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாத அளவுக்கு வடிகட்டிக்கோங்க கால் பகுதி அளவு எலுமிச்சம்பழத்தை கட் பண்ணி அதை புழிஞ்சு விட்டுக்கிறேன் தண்ணி கொதிக்கட்டும் கொதித்த உடனே உப்பு கார அளவெல்லாம் சரி பார்த்துட்டு வடிகட்டி வச்சுருக்க அரிசியை சேர்த்து ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரு விசிலுக்கு வேக வச்சுக்கலாம் ஒரு குக்கரில் சிக்கன் சால்லாம் வெந்துட்டு இருக்கும் போதே இன்னொரு குக்கரில் நம்ம பிரியாணியை ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ டோட்டலாக ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்தில் நம்ம சண்டே லஞ்சே ரெடி ஆகிடும் இப்போ குக்கரை மூடி வச்சு ஒரு விசில் வந்துடுச்சு ஒரு விசில் வந்து அந்த ப்ரெஷர் ஃபுல்லும் அடங்கின வாட்டி இப்போ ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓ ஆவ் நல்ல ஃப்ளேவர் ஃபுல்லான பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் கூட அடிப்பிடிக்கவே இல்லை நல்லா கலந்து விட்டு திரும்ப குக்கரை ஒரு கால் மணி நேரம் அப்படியே டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் மூடி வச்சுடுங்க கால் மணி நேரத்துக்கு பின்னாடி ஓப்பன் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா நல்ல பல பல பலன்னு சீரக சம்பா பிரியாணி ரெடியாக இருக்கும் நிறைய மசாலா பவுடர்ஸ் எதுவும் சேர்க்காமல் ஃப்ரெஷ்ஷான அந்த புதினா கொத்தமல்லி அப்புறம் பச்சை மிளகாவோட ஃப்ளேவர் தான் இந்த பிரியாணியோட ஸ்பெஷலாக இருக்கும் இது நம்ம கோயம்புத்தூரில் கிடைக்கிற அங்கண்ணன் பிரியாணி டேஸ்ட் மாதிரியும் இருக்கும் ஈவன் அந்த தொண்ணை பிரியாணின்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி டேஸ்ட்டும் இதில் கிடைக்கும் மறக்காமல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் இந்த பிரியாணி ரெடி ஆகிடும் மேலே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் பிடிச்சதுன்னா வந்து மேலே எடுத்து போட்டுருங்க சாப்பிடும்போது நல்ல வாசமாகவும் டேஸ்டாகவும் இருக்கும் 
ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் சிக்கன் பிரியாணியும் சிக்கன் சாலாவும் ரொம்ப ஈஸியாக ப்ரெஷர் குக்கரில் செஞ்சு முடிச்சிடலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட்ஸாக போஸ்ட் பண்